வானியல் அறிஞர்கள் வடிவியல் மற்றும் முக்கோணவியல் உதவியோடு கோள்களுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தூரங்களை வானியல் அலகின் மடங்குகளாக கண்டறிந்தார்கள் ஒரு வானியல் அலகு என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு சூரியனுக்கும் மற்ற கோள்களுக்கும் இடையேயான தொலைவை வானியல் அலகின் மடங்குகளாக கண்டுபிடித்தனர் இப்போது சூரியனுக்கும் வெள்ளிக்கோளுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை எப்படி கண்டுபிடித்தார்கள் என பார்ப்போம் பூமியிலிருந்து பார்க்கும்போது சூரியனுக்கும் வெள்ளிக்கோளுக்கும் இடையே உள்ள கோணம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் சூரியன் மற்றும் வெள்ளிக்கோள்களுக்கு இடையே ஏற்படும் அதிகபட்ச கோணம் நாற்பத்தி ஆறு டிகிரி ஆகும் புவியை பொறுத்து வெள்ளிக்கோள் பெரும் நீட்சி நிலையில் இருக்கும்போது பூமி வெள்ளிக்கோள் ஆகியவற்றை இணைக்கும் கோட்டிற்கும் சூரியன் வெள்ளிக்கோள் ஆகியவற்றை இணைக்கும் கோட்டிற்கும் இடையே உள்ள கோணம் தொண்ணூறு டிகிரியாக இருக்கும் எனவே இங்கு ஒரு செங்கோண முக்கோணம் உருவாகிறது செங்கோண முக்கோணத்தில் சைந்தீட்டாவின் மதிப்பு எதிர்பக்கம் வகுத்தல் கர்ணம் எனவே இங்கு சைன் நாற்பத்தி ஆறு டிகிரியை சிறிய ஆர் வகுத்தல் பெரிய ஆர் என எழுதலாம் இதன் மூலம் சிறிய ஆரின் மதிப்பு பெரிய ஆர் பெருக்கல் சைன் நாற்பத்தி ஆறு என கிடைக்கிறது ஆர் என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு அதை ஒரு வானியல் அலகு என எடுத்துக்கொண்டால் சிறிய ஆரின் மதிப்பு ஒன்று பெருக்கல் சைன் நாற்பத்தி ஆறு என எழுதலாம் சைன் நாற்பத்தி ஆறின் மதிப்பு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ரெண்டு நான்கு என கிடைக்கிறது வெள்ளிக்கோளானது சூரியனிடமிருந்து ஜீரோ புள்ளி ஏழு ரெண்டு நான்கு வானியல் அலகு தூரத்தில் இருக்கிறது என கணக்கிடப்பட்டது இதுபோல புவியை பொறுத்து சூரியன் மற்றும் புதன் கோள்களுக்கு இடையே ஏற்படும் அதிகபட்ச கோணம் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து டிகிரியாக இருக்கிறது இதனை பயன்படுத்தி புதனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை சைன் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து டிகிரி என எழுதலாம் இதனை கணக்கிடும் போது ஜீரோ புள்ளி மூன்று எட்டு வானிலை அலகு என கிடைக்கிறது இதுபோல சூரியனுக்கும் மற்ற கோள்களுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை கண்டுபிடிக்கும் போது அவைகளின் சுற்றுப்பாதை தூரம் இவ்வாறு கிடைக்கிறது புதன் சூரியனிடமிருந்து ஜீரோ புள்ளி மூன்று எட்டு ஒன்பது வானியல் அலகு தூரத்தில் அமைந்துள்ளது வெள்ளி ஜீரோ புள்ளி ஏழு ரெண்டு நான்கு வானியல் அலகு தூரத்தில் அமைந்துள்ளது புவியானது ஒரு வானியல் அலகு தூரத்தில் அமைந்துள்ளது செவ்வாய் ஒன்று புள்ளி ஐந்து ரெண்டு நான்கு வானியல் அலகு தூரத்தில் அமைந்துள்ளது வியாழன் ஐந்து புள்ளி ரெண்டு வானியல் அலகு தூரத்தில் அமைந்துள்ளது சனி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஒன்று வானியல் அலகு தூரத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த கோள்களின் சுற்று காலத்தை கணக்கிட்ட போது புதன் சூரியனை சுற்றி வர எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு ஏழு நாட்களை எடுத்துக்கொள்கிறது வெள்ளியோ இருநூத்தி இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு நாட்களை எடுத்துக்கொள்கிறது புவி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி ரெண்டு ஐந்து நாட்களை எடுத்துக்கொள்கிறது செவ்வாய் அறுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது எட்டு நாட்களை எடுத்துக்கொள்கிறது வியாழன் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ரெண்டு நாட்களை எடுத்துக்கொள்கிறது சனி பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தொம்பது புள்ளி ரெண்டு நாட்களை எடுத்துக்கொள்கிறது இந்த சுற்றுப்பாதை தூரம் மற்றும் சுற்று காலத்தை பயன்படுத்தி ஏ கியூப் பை டி ஸ்கொயர் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கும் போது அனைத்து கோள்களுக்கும் ஏ கியூப் பை டி ஸ்கொயர் மதிப்பு மாறிலியாக இருக்கிறது ஏ கியூப் வகுத்தல் டி ஸ்கொயர் என்பது மாறிலி என்பதைத்தான் கெப்லர் தன்னுடைய மூன்றாவது விதியாக கூறியிருப்பார்